De la mañana, nueve minutos, como cada jueves, aquí en El Oro y el Moro, la columna de tarot de la Peces. Ivana, ¿cómo estás? Bien, acá la señora que comenta en el, en el chat. Me convertí en la señora que comenta. Señora que, sí, con, dice, con mi mamá íbamos hasta los ciclos de cine en la Conrado hace mucho, en los 90, ponele... Sí, sí ¿quién nos fue a la Conrado? Sí, la Conrado, la Conrado eh, le tengo un cariño muy especial. Yo iba yo iba a aparecer en, la, en las fotos de blanco y negro en cualquier momento. Pero. Sí, claro. <risa> bueno, ¿cómo bueno, estás? Bien, hoy tuve la ayuda, de, la ayuda de cacao, que como yo tengo un paño de lana, que hizo mi madre también, o sea, lo tengo de recuerdo porque bueno, este y lo uso, eh, cada vez que pongo el paño, algunos de los dos vienen, a veces se pelean y se van, hoy cacao se, se <risa> me tiraba las cartas, <risa> estaba complicada la cosa, estaba muy tentada, tuve que grabar dos o tres veces el reel esta mañana porque me tentaba, hasta que se quedó cada, cada, eh, quietito y después... Eh, Igual arrancó. está bueno. Sí. Queremos que aparezca cacao y dulce de leche, los dos, entre las cartas. Sí, los dos ¿sí? juntos no, porque aparte no, no es tan grande, no tengo lugar, si no, pero, pero uno de los dos siempre aparece ahí en, en alguna foto. Siempre están, a veces no salen en las fotos en el reel, pero siempre están ahí dando vueltas. Oh, los tarotistas. He, pre, bueno. he presenciado, perdón, así en, entre paréntesis, sí. eh, eh, clases online de mi hija, por ejemplo, en pandemia, y, y de los otros compañeros, viste que están todos los cuadritos con los con lo, <risa> los alumnos y los gatos que pasaban, viste, por claro. adelante de las cosas, sí, todos tenían un los gato. gatos que pasaban, le, sí, los perros que ladraban. <risa> <en> la... <risa> <risa> bueno. Vamos a arrancar. Salió desafiante la tira. De hoy. A ver, sí. Eh, igual, yo voy a hacer una aclaración, porque obviamente yo siempre hablo de que estamos en un contexto social, político, económico, entonces, por ejemplo, si yo hablara de prosperidad en este contexto, obviamente habría que llevarlo a un plano eh, en donde hay que darle justamente un contexto. Bueno, no salió igual prosperidad en esta tirada. Pero, pero me refiero a que Pucha. la tirada, no o sea, ojalá, porque aparte me preguntaron, tanto en las elecciones como ahora, si, bueno, no, la, la tirada de tarot no sirve para analizar un proceso social, político, económico, para eso estudiemos historia, leamos sobre economía, leamos sobre sociología, y si no, en estas disciplinas la astrología sí nos puede dar alguna visión sobre los grandes ciclos. Pero el tarot, yo dije como el país, pero esto vamos a tomarlo a un... Vamos a ver cómo nos cómo lo interpretamos eh, a nivel personal. ¿Y por qué cómo lo interpretamos a nivel personal? Bueno, no hay una pregunta concreta acá para anclar esta tirada en una pregunta concreta. Uh -huh. Pero lo que tiene de bueno el tarot como como un lenguaje de, de símbolos o un, un conjunto de símbolos es que los símbolos de alguna manera nos eh, permiten eh, una libre interpretación pero a la vez nos traen en algo común y conjunto porque en realidad eh, todos hemos experimentado por ejemplo algunas situaciones en las cuales nos estancamos algo que sale en esta tirada es, es, una, es algo que hemos experimentado y que si bien cada, cada persona puede entender el estancarse de una determinada manera, nos reunimos en esa vivencia común, como humanidad, como, como sociedad, si quieren, porque humanidad es muy grande. Vamos a pensar en lo occidental. Bueno, dicho esto y aclarado que yo no, no pretendo, porque aparte sería como manipulatorio también decir, bueno, en, en este momento de la sociedad, ¿por qué no? Eh, vamos a, voy a hacer la lectura eh, y que cada quien, el que, 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 que cada quien se calce el sallo. Claro. <ríe> claro. Bueno. Esta lectura, como verán, tiene una forma de triángulo de triángulo invertido. El triángulo invertido es el símbolo del agua, eh, pero si bien la lectura esta, a lo que vamos es a ver hacia dónde decanta una situación. ¿sí? 
el triángulo eh, el triángulo como el que está en, el, en mi loguito es el símbolo del fuego, el símbolo alquímico del fuego, y el triángulo invertido es el símbolo del agua. Eh, entonces vamos a pensar en algo que va decantando, que se va, cómo se van filtrando determinadas, eh, determinadas acontecimientos, determinadas situaciones para llegar a, eh, a, a al, al final, que es la, la rueda en este caso. Bueno, lo primero, eh, vamos a pensar en la primera línea donde está el ocho de espadas, la muerte y el ermitaño, y acá Jorge... El ermitaño en esta presta la atención porque era tu arcano de nacimiento que nunca te mandé el, el podcast y todo, así que bueno, hoy vamos a hacerlo de, después que termine la tirada un poquito más, más este, largo, que era el número 9. Claro. Bueno, el 8 de espada se llama interferencia en este mazo, la muerte ya la vimos y el ermitaño son dos arcanos mayores. ¿Qué podemos pensar acá? Podemos pensar que en nuestra forma, en nuestro pensamiento o en aquello que nosotros proyectemos mentalmente, aparecen interferencias accidentales que nos demoran y nos apartan de nuestro camino. Es decir, son esos momentos en los cuales queremos pensar con claridad, pero no podemos porque se nos filtran algunos eh, pensamientos eh, que de alguna manera paralizan o, o, o interfieren o, o, o frenan eh, nuestra posibilidad de pensar con claridad. Las espadas, pensemos que tiene que ver con el, lo, el plano de lo mental y de lo comunicativo. También es posible que no podamos expresar con claridad nuestras ideas y eso nos lleve a eh, malos entendidos, a conflictos, conflictos porque está la muerte al lado, ¿no? Sí. Eh, entonces... Eh, si bien en este mazo, en el mazo de, de Crowley, que fue amigo de Exul Solar, después hablamos un poquito de Exul Solar y Crowley, eh, está eh, la atribución astrológica es de Júpiter en Géminis, Júpiter es un planeta de los benéficos y demás, no aparece un pensamiento como el que después va a aparecer en el 10 de, de espadas, que ya lo vimos en otra tirada que es la ruina, sino que aparece un pensamiento que tiene, tiene toda la intención de, de poder eh, entrarle a la situación, pero que no logra ese cometido. ¿Por qué? Y acá está la muerte, que nos que tiene que ver con Escorpio con el agua estancada, entonces nos, nos refiere a un estancamiento, y estamos estancadas por, no, por retener o por intentar retener aquello que ya no tiene vida y que tenemos que dejar ir. Habla de procesos profundos y difíciles, de una crisis de cuestiones que están más vinculadas a lo emocional. Entonces acá tenemos un combo en el cual lo emocional nos está eh, inundando tanto con este agua pantanosa o estamos tan eh, en una situación en la que nos sentimos estancados en un pantano, o sea, en agua que no, ni siquiera fluye, y por lo tanto no podemos pensar con claridad. Y nos aparecen estos pensamientos intrusivos, ¿sí? cuando uno dice, bueno... Eh, tengo que hacer esto, pero y, y aparece, digamos, como un auto boicot o, o pensamientos intrusivos, sí. o dificultad para, para eh, eh, expresarse. Uh -huh. Y está el ermitaño, que el ermitaño, eh, está, su atribución es Virgo, y, y acá me, me, me voy a detener un poquito más, porque aparte el ermitaño es lo que nos permite, porque está del lado, de, del lado si pensamos pasado, presente, futuro, o sea, del lado eh, eh, hacia donde va también. El ermitaño es una carta que en esta, que, que Crowley, bueno, Virgo, el planeta regente de Virgo es eh, Mercurio, Mercurio es el psicopompo, el que, se, el que puede trascender distintos planos, y por lo tanto, y en, y en la constelación, digamos, en la constelación de Virgo, la estrella más visible es Espica, entonces Crowley lo relaciona con el mito de Perséfone, en el sentido de eh, la fertilidad, de la, del cambio, del, del, de, los, de los cambios entre la esterilidad y la fertilidad, uh -huh. pero es una carta que es fértil, ahí en, en la carta esta, si, si la ampliamos hay espigas y demás, pero el ermitaño es un iniciado. ¿En qué es un iniciado? ¿O, qué, ¿O cómo podemos pensar esto? Un iniciado 
es alguien que tiene el coraje, el valor de penetrar en los misterios, es decir, en aquello que no se puede descular, que no, sí. que no está a simple vista, y cómo a través de la introspección, la meditación y el silencio. Y lo que nos pide el ermitaño es retirarnos internamente de la situación, es decir, no estar trabados en esto de eh, pensar y de, 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 de sentirnos empantanados, sino hacer como un corte con eso, retirarnos de la situación, eh, porque el ermitaño nos promete un tiempo fértil, fértil en el sentido de poder entender, de poder comprender, Virgo es un signo mental también, que está más relacionado, bueno, mental no sé, pero está más relacionado con eh, también el servicio eh, y demás, porque el conocimiento es lo que nos va a dar libertad, libertad en un sentido eh, pre-Argentina eh, 2023. Uh -huh. Libertad en el sentido de poder libremente o tener mayor margen de acción o poder ver un margen de acción y pensando siempre en el silencio. El silencio en el sentido de acallar la mente también a través de la introspección, pensar, bueno, a ver, hacer un, 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 este, una especie de pequeño balance interno. Eh, eh, el, el Ifas Levi, que, que fue un ocultista anterior a todo esto, el, fue socialista también, amigo de, 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 de Flora Tristán, de la feminista, estuvo en la época de la Revolución eh, Francesa, ¿no? Uh -huh. Él plantea que el ermitaño tiene tres atributos. Tiene la lámpara, que representa el saber, el saber, el conocimiento. El manto que representa la discreción, pero que también indica que es dueño de sí mismo. Y el bastón, que representa las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas de protección de la naturaleza, es decir, el bastón es una madera, ¿sí? pero que también representa la fuerza y la audacia. Entonces, el ermitaño es alguien que sabe, primero sabe, primero conoce, se atreve, es decir, eh, eh, se, se atreve, digamos, a avanzar, a, a poder pensar, a poder... En, eh, y calla. Esto tiene que ver con eh, lo que viene después, eh, ¿qué, ¿qué es callar? Callar no es ni, so, ni ser sumiso, ni, 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 ni no decir, sino callar es eh, que en este proceso de introspección, hasta que se resuelva esta cuestión en la cual estamos en esta situación de estancamiento, con muchas interferencias y demás, a a, cuando eso más o menos lo podamos procesar, porque todo eso que está después las cartas de abajo, llevan al 10 de espadas, que es la ruina, la, la, sí. se llama ruina, que tiene que ver con esta mente que se va, que se va, que se despega de la realidad, que deja... Que, que de alguna manera eh, pierde el impulso creativo, o sea, no, no, no puede generar algo nuevo, ningún pensamiento nuevo, da vuelta sobre sí mismo y es eh, un, son esas, esos momentos en los cuales nos genera ansiedad, o sea, que la mente funcione eh, por fuera de la realidad hace que eh, sobrepensemos las situaciones, pensemos en una situación que está en el futuro, esa es la ansiedad, o sea, es, es no saber cómo, si vamos a tener las herramientas para poder eh, avanzar y demás, pero si vamos por el lado de salir del estancamiento por la vía del ermitaño, llegamos al tres de bastos que se llama virtud, que es la manifestación, la voluntad y la armonía en el sentido de el poder hacer, el poder encontrar una, una, una pequeña línea de acción nueva y creativa. Entonces, el trabajo acá es eh, no trabarse en, o no intentar pensar si el pensamiento no está claro, uh -huh. eh, o decir si no tenemos muy claro, porque esto, esto el, el ocho de espadas y la muerte, nos puede llevar a, a un conflicto, es sí. decir, a, a proyectar hacia afuera esto que nos está pasando. Entonces trabarnos en un conflicto eh, y, y que, que lleva, digamos, a, a la ruina moral e intelectual. Este, este había salido ya no hace sí. poco, el diez sí. de espadas. <risa> 
<risa> lo tenemos como lo tenemos como alquilado al día de pa <risa> bueno pero el 3 de bastos tampoco es bueno la uy vamos a poder hacer de todo, de todo. sí simplemente vamos a poder a lo mejor encontrar una encontrar un, un resquicio en el cual, porque es una situación que implica una crisis, un movimiento, y el ermitaño también habla de, tanto la muerte como el ermitaño es un tiempo largo, no es algo que se resuelve tac, así nomás. Sí, el último, que es fortuna, fortuna sí nos habla de algo que, 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 que implica un movimiento eh, temporal, digamos, más, más rápido, Ajá. pero... Tenemos que salir primero de este proceso largo porque la, la fortuna, que es una carta que está atribuida a Júpiter, eh, es lo impredecible, es este, aquello que, 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 que viene, que sucede, que no, nos, que no vimos venir. Eh, y, y implica un, un cambio de ciclo, que todo cumple un ciclo, finaliza y que bueno, vienen cosas nuevas, después de esto nuevo que viene hay que ver si nos modifica para bien o para mal, si, 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 no, si nos revuelca la rueda y quedamos, sí, <risa> quedamos sí, este, sí, sí, sí. o oh, si sí, nos trae alguna posibilidad eh, que no, no podemos prever en esta situación. Siempre me gusta mucho, y me gusta mucho, me salieron dos de mis arcanos preferidos, el ermitaño es uno y fortuna es el otro, Ajá. y Crowley sobre fortuna, que ya lo, lo dije en el podcast, lo escribo cada vez que sí. aparece esta carta, dice algo que es hermoso, que dice, sigue tu fortuna, tu fortuna también lo podemos entender como la diosa fortuna, que tiene que ver con lo azaroso, pero que también está un poco relacionada con la idea que podemos tener de destino. Uh -huh. Algo que, no con nuestro destino como algo fijo, bueno, estamos destinados a... Sino con, con algo que aparece y que nos cambia la suerte. Y dice, sigue tu fortuna sin importar dónde te lleve, el eje no se mueve, alcanzalo. Porque en esta rueda tenemos un eje que es lo que está fijo. Entonces, queda... Estar en eje, cuando uno dice, bueno, estar en eje o, o alcanzar ese eje, eso inalterable, tiene que ver con eh, pensar que más allá de las crisis, de los vaivenes eh, que tengamos en nuestra vida, de esto que, que aparece impre, impredeciblemente y que nos modifica el panorama eh, y demás, eh, tenemos algo que es inalterable, que puede ser, qué sé yo, nuestra nuestro, nuestro y nuestra idea del sentido de la vida, nuestra profesión, nuestra o nuestro oficio, nuestra actividad, eh, nuestra familia, nuestros afectos. Eh, algo que nos, que nos centra y a partir de lo cual podemos a, a, agarrarnos al mástil de ese barco que anda a la deriva en la, los mares del destino, los mares de la existencia, ¿sí? En vez de estar, eh, no sé, dejando que el oleaje nos revuelque, bueno, tener de dónde eso que nos que de alguna manera nos hace eh, centrar. Para algunos es un la, el arte, eh, eh, la actividad, que a lo mejor no da los frutos que que tiene que dar o que queremos que dé, porque acá hay mucha mucha espada, mucha mucha mente y poco mucho mucho ruido y pocas nueces. Claro. Este, pero aún así es lo que nos lo que nos mantiene, eh, lo que nos va a mantener eh, lo que nos va a mantener, digamos, en pie en una situación en donde estamos atravesando una crisis y donde tenemos que darnos el tiempo para que esta crisis que es muy larga, que nos va a llevar un tiempo, que nos implica un trabajo, que nos implica un sufrimiento, porque la muerte uno dice, bueno, dejar ir, dejar fluir, sí. para que el agua sea, para que el, el agua del pantano no, 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 no podemos, no genera vida, o sea, sí tiene, hay, hay vida en los pantanos, pero no nos sirve para nuestra vida, no podemos tomar agua de un pantano, uh -huh. tenemos que dejar que fluya, tiene que correr el agua para que sea para que la podamos, tiene que ser clara y cristalina el agua. Pero eso es muy lindo en las palabras, implica... Eh, la muerte también habla de, de, de resentimientos, de rencores, de, de situaciones que tenemos como enquistadas, que nos envenenan. Eh, entonces hay dificultad para pensar porque estamos envenenados <ríe> en una... Entonces hay que 
Bueno, agarrar como el ermitaño. El ermitaño que hace, sube una montaña con su bastón, con su callado, con su manto, con su lámpara, y se, y se inicia ese viaje que tiene que ver con saber quién se es, saber qué se quiere, saber qué recursos internos tenemos para poder eh, después eh, ver qué podemos manifestar, qué podemos realizar, qué podemos proyectar, por dónde nos podemos, por dónde podemos hacer, actuar, eh, sin caer en esto de que la mente nos no, no, no pasé claro. por todas las pesadillas eh, de la ansiedad, de la angustia, de, de, del, del, del no poder hacer pie en la realidad. Eh, la mente generalmente se va un poco siempre por las nubes, pero hay veces que podemos pensar y... Eh, y también estar eh, con, con los pies en, en, en la realidad, sea cual sea esa realidad. Pero hay veces que la, el pensamiento en, se, se, va, se acelera tanto y se, se, se digamos nos, nos, nos lleva y perdemos la noción de lo que de lo que es posible, de lo que no, de lo que entonces nos, no nos podemos mover en ese, o sea, nos, nos paraliza. Eh, nos paraliza, nos angustia y bueno, nos lleva a, a pasarla muy mal. Eh, para que esto que estos vaivenes del, del tiempo y de la, de la fortuna, esto impredecible, no nos termine de llevar a la deriva, eh, el trabajo del ermitaño es re importante. Eh, así que bueno, hasta ahí. Y, eh, bueno, creo que, que dije prácticamente todo. ¿Por qué está relacionado con el mito de Perséfone, el ermitaño, en principio? Por esto, ¿sí? Por esta cuestión de que te... De, no sé si... si Creo que lo hablamos ya sí, del mito de Perséfone. Igual claro. se nota que a Crowley le gusta bastante porque lo, eh, también el... A mí también eh, me gusta ese mito, ¿eh? Sí, sí, es, es, inter, es lindo, es interesante. Tiene muchas, muchas aristas para sí, pensarlo. Sí, claro. Claro. Es más, y bueno, Perséfone es de mis es de mis preferidas. Sí, tiene tiene muchas aristas porque aparte hay dos personas oh, en la mitología, ¿no? Sí. Y por eso es interesante que pueden moverse entre los distintos planos. Uno es Mercurio y la otra es Perséfone. Los y... distintos planos tienen, bueno, Mercurio igual también puede ir hacia donde están los dioses, es decir, al mundo de las ideas, al mundo de lo que es trascendente, al mundo de aquello que eh, de alguna manera tiene una, un, sen, un sentido más místico, puede estar en la tierra y también puede ir al inframundo. Y Perséfone es la única que puede ir y venir del inframundo. ¿Qué quiere decir el inframundo? Bueno, el inframundo es justamente... Eh, la muerte, claro. el, el lugar en lo, en lo cual, pero no es una muerte así de cementerio, sino que es aquello que está eh, por debajo de la corteza terrestre, por debajo de... de que, que, que es, eh, digamos, y ahí el ermitaño es el que también entra en eso que es misterioso, en, esto que, en eso que es desconocido. Y en ese sentido aparece Perséfone como la que puede estar en ese mundo y también estar sobre la Tierra. Es decir, estar sobre eh, entrar en un terreno de lo misterioso, eh, en situaciones que no tienen salida, que no tienen retorno, como por ejemplo caer en el inframundo, el que entra en el inframundo queda ahí. Pero puede volver a la Tierra y cuando vuelve a la Tierra... La, la vida florece. Claro. Entonces, esa también es una enseñanza del ermitaño. Mm. Que para que la vida florezca, bueno, hay que meter los pies en el barro y, 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 y bancarnos el garrón. Uh -huh. de, 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 de El garrón, digamos, de estar en una situación que aparentemente no tiene una salida. ¿Sí? como sería, no sé, estar en el inframundo, en el mundo de Hades, eh, eh, que aparte tiene que ver ese mundo de Hades o en el inframundo, hay una transformación absoluta. Sí, sí 
Claro. Entramos con vida y, sal, y, en, y en el inframundo, bueno, ya la perdemos, perdemos la vida tal como la conocemos. Uh -huh. Pero, pero, Perséfone y Mercurio pueden salir de ahí para que las cosas florezcan. Entonces, bueno, por ahí estamos en un momento... Eh, a ver qué nos trae la fortuna o la, eh, este, eh, qué, qué, es, qué es lo impredecible que nos puede aparecer pero estamos en un momento en, don, en el cual si sí, estamos con los pies un poco en el barro, en el pantano nos estamos hundiendo un poco en ese pantano de eh, sentimientos, sensaciones y tenemos que y, 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 y falta de claridad mental y tenemos que de alguna manera eh, ver cómo ¿Cómo usamos la energía de la ermitaña? Claro. Eh, bueno, completito. Y... <risa> el, que que no ampare. El, el que le entre el sallo que se lo ponga, el que le entre el poncho que se lo ponga. Claro, claro. Está bien. Este, podemos pensarlo, bueno, en, en, en términos de lo social, pero no, la tirada de tarot no sirve para pensar lo social, a esto me refiero que está todo bien si alguien, no sé, quisiera, pero sí. eh, quisiera, digamos, hacer una tirada de tarot y decir, bueno, eh, lo, lo que hay que hacer en este momento en lo social es tal, pero bueno, yo lo pienso más a nivel personal, pero teniendo en cuenta un contexto social y político y demás, como siempre decimos. Claro. Buenísimo. Eh, dudas, consultas y o inquietudes, la PC punto tarot y ahí está la plaquita también, donde oh, bueno. aparte podés consultarle al teléfono eh, y atento a sus redes porque también sacó una promo así que le está haciendo sí, que ya saqué una promo para para las fiestas y ya ya me queda un lugar porque recién mientras estaba esperando para salir al aire escuchando la, la entrevista con Hernán eh, es con Hernán iba a decir Gastón eh, con Hernán eh, eh, me escribieron para para para, la, para uno de los lugares, así que queda un lugarcito nada más, y después yo en enero me voy a tomar unos días sin, eh, sí en la radio, sí voy a seguir en la radio, pero sin trabajar porque tengo un, me voy a tomar unas vacaciones. Eh, eh, ¿Cómo que te vas a tomar vacaciones? ¿Cómo? Y sí, unas, bueno, unas vacacioncitas cortas de, de, de tarotear, de pegar claro. el mazo, como me dice ah, Tosi, claro. Nice. Una, una, una semanita, unos 10 días, una cosa así. No te van a dejar. Sí, es posible. <risa> bueno, bueno, sin tirar mucho las cartas. <risa> demasiado, demasiado. Claro, sin, sin este, sin hacer, sin, sin hacer ninguna promo ni nada. Claro, no aclares que oscurece acá, sabes cómo se toma todo. No, no, pero en la radio, en la radio sigo. En ¿sí? la radio seguimos. Sí, sí, por supuesto. Seguimos. Con la energía semanal. Gracias, eh, bueno, Ivy, por tus no, minutos con para con la radio. Te mandamos